Herkese merhaba. Seri halinde yayınlamayı düşündüğüm hesap makinesi eğitimlerinin ilk videosuyla karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi benim makinem Casio FX82MS. Açıyorum makineyi. Bugün e, bu videoda temel e, hesap makinesi ayarlarından bahsedeceğim. O zaman başlayalım. E, 10 tuşuyla açılıyor zaten hepinizin bileceği gibi. Ve mesela şu üzerin, e, tuşların üzerindeki sarı yazılar, şurada mesela AC'nin üstünde gördüğümüz OFF gibi. Bunları kullanabilmek için e, Shift'e basmamız gerekiyor. Yani mesela bu hesap makinesi kapayabilmem için Shift'e ardından AC'ye basarsam kapanıyor. Tekrar açalım. E, veya mesela diğer bazı tuşların üzerinde de kırmızı yazılar var gördüğünüz gibi. Bunların üzerine ABCD yazıyor. Bunlar içinde şuradaki alfa tuşuna basıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Onu ilerleyen videolarda daha detaylı görürüz. Daha sonra bu hesap makinesinde genel olarak tüm ayarlar şu mod tuşundan yapılıyor. Birkaç kere basınca farklı farklı ekranlar geliyor karşımıza. Şimdi moda bir kere bastığımızda. Böyle bir ekran geliyor karşımıza. Bu üç tane seçeneğin ayrı ayrı anlamları var. Ee, mesela bu eğer kompu seçersek yani bire basarsak bu genel hesaplamalar için. Ee, bu iki ayarında ise standart sapma işlemleri yapacaksak ikiyi seçiyoruz. Üçte ise regresyon işlemleri için regresyon hesaplamalarında üçüncü ayarı kullanıyoruz. Tekrar moda bastığımızda yani iki kere moda bastığımızda Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu da işte derece, radyan ve gradyan anlamında. E, hesaplamam, hesapladığımız işte mesela sonucun, yaptığımız işleminin sonucunun hangi birim cinsinden gösterileceği ayarı da buradan e, ayarlanıyor. Sonra üçüncü kez bastığımız moda böyle bir ekran karşımıza geliyor. E, bu üç şeyin anlamı nasıl diyeyim? E, mesela bir hesaplama yaptık diyelim. Çıkan sonucun virgülden sonraki basamak sayısının Ayarı ile alakalı. Yani örnek vereyim. Normalde benim hesap makinemin fabrika ayarı modunda diyelim. 200'ü 7'ye böldüğümde şöyle bir şey geliyor karşıma. Yani bu noktadan sonraki yani virgülden sonraki basamak sayımı sayıyorum. 3, 8 tane. Peki <gülüyor> işte ben buradaki o 8 basamağı değiştirmek istiyorum. Diyorum ki hani 5 basamak olsun yani 5 basamağı yuvarlasın orayı. O zaman e, fix diyorum ve 0.9 dediği şey hani, hani kaç basamak var? Ben diyorum ki 5. Gördüğünüz gibi virgülden sonra 5 basamak şeklinde gösteriyor. İşlemi tekrar yapalım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde basit bir ayar. E, buradaki sky ayarı ise yine aynı şekilde ama bu e, virgülden sonraki anlamlı basamak sayısıyla alakalı. Mesela yine ben 5 diyeceğim. 2 bölü 7 diyorum. Şurada gördüğünüz gibi, gibi virgülden sonra ben kaç demiştim? 5 mi demiştim? 1, 2, 3, 4 bir de bu 10 üzeri eksi 1 ile beraber 5 basamak oluyor. Bu şekilde. Norm modu ise şöyle Norm 1 ve Norm 2 diye 2 tane seçeneğim var sadece. Norm 1'i seçtiğimde Mesela 1 bölü 1000 yaptım ve 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde gösterdi. Yani aslında bir seçeneği, norm bir seçeneği üstel bir şekilde gösteriyor hesaplama sonucumu. Bir de norm 2 diyelim. 1 bölü 1000 diyeyim. Bu sefer de 0.001 şeklinde gösterdi. Son olarak da şöyle bir ayar ekranımız var. Bu da ise mesela 1'e bastığımızda A, B bölü C karma kestir anlamına geliyor. D bölü C de bileşik kestir anlamına geliyor. Ee, yani hesaplama sonuçları hangi kestir tipinin kullanılacağı buradan ayarlanıyor. Ve burada da dot ve koma yani mesela bir, e, virgülden sonraki bilmem kaç basamak gibi terimler kullanıyorum. İşte orası virgül mü olacak nokta mı olacak gibi gösterimi de buradaki ayara göre. Mesela benimki nokta şuradan gördüğümüz üzere. Ee, ve son bir ayar kaldı. Kontrast. Bu da mesela bu yan şu, şu tarafa basıyorum. Şu tarafa basıyorum. 
e, hesap makinesinin şuradaki yazısının kontrastını ayarlıyor. Bu şekilde bakayım başka anlatmadığım bir şey. E, bir de şeylerden bahsedeyim kısaca. Hani hangi tuşlar ne işlevleri var? Şu kısmı zaten e, geçiyorum işte bu delete siliyor. AC kapamada yardım ediyor. Ayrıca mesela bir işlem yaptınız. Direkt AC'ye basınca gidiyor falan. E, onun dışında alsın ne işe yaradığını göstereyim. Mesela bir işlem yapalım. Herhangi bir işlem. E, bu sonuç geldi ekrana. Şimdi mesela biz başka bir işlemde bu sonucu kullan kullanmak istiyorum. Direkt ardından. Tekrar bunu yazmak yerine ee, mesela ben şu 56 bölü bunu, bunu yazmak istiyorum. O zaman direkt ansa tıklıyorum. O sonucu bana çağırıyor. Yani yaptığım işlem şu an yaptığım işlemden bir önceki işlemin sonucunu bana çağırıyor ans. Direkt eşittir diyorum. 56 o 0. bilmem kaça bölünce bu sonuç çıkıyormuş. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Bakıyorum. Hmm. İşte mesela burada sin, sinin üstünde yakınlaştırayım biraz. Gördüğünüz gibi sinin üstünde sin eksi bir, kosun üstünde kos eksi bir. Bunlar e, arc sin, arc kos, arc tan diye bildiğimiz e, kos, e, trigonometrik fonksiyonların tersleri. Yine bunları da sarı renkli olduğu için shift'e basıp sine basarsam eğer sinin tersini çağırmış oluyorum. Yani mesela sinin tersi bir kaç olur diyelim? 90 derece. Mesela burada parantezler var. İşlem önceliği ile ilgili sıkıntı yaşamamak için bunları kullanmak önemli. Ayrıca şurada da eksi var. Bu negatif bir sayı var diyelim. Onun önüne koy koymak için bunu kullanıyoruz. Yani ben mesela hesap makinesini öğrenmeden önce bunu kullanırdım. Bir farkı var mı bilmiyorum ama bunu kullanmak daha doğru sanırım. Ee, onun dışında kök işlemi için şu tuş bunu zaten anlarsınız. Veya mesela ben işte 5 üstü 6'yı hesaplamak istiyorum. O zaman 5 üstü sonra şu tuşu ve 6'ya basarsam 5 üstü 6. Bunun dışında mesela elen 1 sıfırdır biliyorsunuz. Burada da elen işlemi için elen tuşu var. Bu video bu kadar olacak. İkinci videoda görüşmek üzere.